岳阳，我们的关系是不是应该再考虑一下？没呢，我们先上去，先给我。哎，累死我了。孩子放这吧。好，谢谢。嗯，别客气。情况怎么样？挺好的，手术做的特别成功。这是什么礼物啊？什么礼物？计时的。谢谢。周啊，周啊，你这几天都干什么了？老实交代啊。除了上班，就是打打球、钓钓鱼什么的。钓鱼？钓了多少鱼啊？钓上来之后，又都放回去了。为什么？其实就是享受钓鱼的过程。周啊，你这几天有没有想我呀？瑞阳，你累不累？要不要先睡一会儿？我不累，不过我现在好像有点饿了，突然特别想吃牛肉拉面，你陪我去好不好啊？好，哼，走吧。在一起五年了吧？你说两个人要多相爱才会结婚啊？当然要爱得很深才行啊！你怎么突然那么晚？我最近一直在想一个问题：我们到底有多爱对方？做到的，能给你的，我一定会做到，一定会给你。我知道。谢谢。好好吃，快点吃啊！要先喝汤，然后再吃面条，这样才更香。太好吃了，饿死了！真的快受不了了。怎么了？没事儿。
我出去抽根烟。新奇的杂志，你看一下。好，谢谢那篇《爱情喜悦》的报道，三流的编剧、三流的作品，你写的太过分了。那不是我写的，我把名字借给别人了。那是谁写的？殷瑞莹写的。殷瑞莹？瑞莹的妈妈是沈秀琴。嗯，我知道。瑞莹的妈妈和编剧产生了矛盾，瑞莹很生气。那篇文章要是用她的名字发表的话，会影响到她妈，所以她就借用了我的名字。瑞莹的妈妈。和那个编剧到底有什么矛盾？我问过几个知情的演员，他们都说编剧没什么错，就是瑞英的妈妈故意删减剧中最重要的台词。编剧说绝对不能删，他们就产生矛盾了。那要是这样的话，你更不应该同意把名字借给他用了。我们组长都同意了，我有什么办法？那个编剧从来就没有接受过媒体的采访，这一次算是被殷瑞英给修理了。你怎么这么关心这件事啊？我只是觉得这篇文章写的太不客观了，是有点公报私仇的意思。嗯、我们好久没有单独在一起吃饭了，虽然这里的饭菜一般，但是我真的特别高兴。哎，今晚上我们去看电影吧。新出来的杂志，有一篇文章是批评《爱情喜悦》的编剧的，是你写的，是我写的呀。你为什么要那么写啊？因为他欺负我妈。那你也太情绪化了。我没有情绪化，我写的都是事实。我妈亲口告诉我的，说那个编剧挺年轻的，但是脾气很古怪。你见过那个编剧吗？没有。我想采访他，给他打了好几次电话，他都不接，给他加留言他也不回。那你也应该去了解一下其他知情的演员，那才能写出客观的文章。你现在这么做，这不明摆着要给那个编剧难堪吗？喂，你到底在帮谁说话啊？我不是在帮谁说话，我只是在客观的说你写的这篇报道。我觉得我写的挺客观的呀。我妈是那部戏的女一号，她亲口告诉我的。你还让我去采访谁啊？难不成你觉得是我妈在撒谎？好了，朱旺，别为了这么点小事生气，跟你又没有关系。你那么敏感干什么呀？不是那个意思。如果那个编剧看到了这篇报道，他去找盛梅怎么办？嗨，你就放心吧，我们组长会负责的。再说了，他要是打电话来，我顺便采访他呀。总之，你这么做就是不对。我哪有不对？他就是目中无人。那你为什么不用自己的名字写啊？我怕影响我妈妈。那你就不该写。朱旺。不就是一篇文章吗？你为什么总是和我过意不去啊？
这么点小事儿，怎么了嘛？我们最近怎么总是吵架呀？烦死了！李志旺好像对这篇文章特别不满意，他跟我说这篇文章写的太过分了。然后呢？然后我就跟他说，这篇文章不是我写的，是任盈写的。那他怎么说？我觉得他很在乎你，从他的表情和反应看，他好像对殷瑞莹和沈秋琴特别不满。毕竟他爸爸是杂志社的社长，也许他在考虑别的。Thank、you